提示：霍晨曦作为上一关的 NPC 即将消失。NPC， 他连配角都不是吗？这是您努力闯关的成果，每次任务成功就能削弱他的一个主角人设属性。失去主角属性，就失去了做主角的机会。所以，他的这般单纯。不要忘记使用工具卡，它对你有至关重要的作用。嗯、这一天又要过去了，你马上又要消失喽。没关系，我刚刚不是说了吗？不管重来多少次，我都会第一时间回到你身边，这是我的宿命。于贤贤女士，您今日消费共计一二三四五八。发消息说，说我欠了八万，我这辈子都没见过这么多钱，我怎么可能消费这么多？哦，那可能是我们今天在酒店的消费吧。不是，重点不是贵不贵，是我们今天的消费怎么会发到我手机上？因为我让他记在你账上了呀。我账上。啊。你不是说？不用我担心，你来搞定吗？对呀、啊，不用你操心，包在我身上，我告诉服务员，记在你账上。所以说，我真的欠了八万。八万，八万多，我这辈子都没见过这么多钱。姐。姐姐，你不要着急嘛。你是李富豪是不是？呃，我不是。啊，但是这些都不重要，重要的是我们的爱情。苍天啊！如果我有罪，你可以惩罚我，而不是让我失去钱钱。我再也不接受恋爱脑男朋友了。小西，霍小西，于经理，夏志，你有没有见到一个大男孩？什么男孩？我没见过啊。果然消失了。男孩我没见过，不过我见过你的账单，好长的哦。嗯、不过你别慌，酒店已经帮你安排好了还钱的工作。帮酒店洗床单，每天洗十条床单，每条床单两元。如果你每天都帮酒店洗床单，不吃不喝不睡，据你还清酒店欠款还有十年。什么？十年？完了完了完了！我要在这洗床单，我就回不去了。拜拜。啊啊啊！那么多、啊。恭喜您。即将开启最终章酒店篇，酒店篇。本关男主角为内瓦兰德酒店的总裁龙青，是新的策划案里的。可是，这不是一个完整的小说呀，甚至没有情节，是我应付领导用的点子。本关任务：阻止龙青与苏白莲的姻缘。苏白莲，青龙助理，我怎么不记得我有写他和龙青的事啊？他不是上一关的角色吗？为什么他没消失啊？苏白莲作为白莲花类型角色的集大成者，与新小说联动，所以在这本新的小说中作为女主角出现。接下来的故事就靠你们自己书写了。还会再见吗？必须见！天涯海角，我要给你找到。
夫人，哦不，于经理被安排去洗衣房洗床单了。他知道错了没有？他，他，他怎么了？他上来了，还说要你好看。你刷我的卡，害我千八万！你现在让我去洗床单还账，你搞错没有？于经理，我们龙总怎么可能刷你的卡？一定是你搞错。你先下去吧，夏芷。啊，哦，好的。女人，我给你个机会，把这八万的欠款一笔勾销。今晚陪我共度一夜，我便不再追究这笔欠款。明明是你骗我刷我的卡，又去起来了。女人，你想赖账？你，等一下，感觉有点不对。难道龙青的体内已经不是之前的灵魂了，而是另外一个？他们长相明明是一样的，怎么回事啊？你认得我？你觉得呢？那个可以分期吗？又见面了，仙仙，我好想你。是。对不起，刷你的卡是我的不对，我会把那笔钱补上的。那你刚才开个玩笑吧、啊？别急，别较量了。你知不知道这八万块害得我多惨？好，我错了啊，错了。嗯。龙总，那个。有什么事吗？啊，没没没没没没没没事。哎，苏小姐，不好意思啊，我们龙总现在不是很方便见你。千总有什么指示的话，可以代为传达。麻烦夏总住了。其实是因为我自己有点私事，想找龙总。啊，没关系的，我可以等的。哦，哦，这样啊。那等龙总空闲的时候，我再通知你。好。这次我们这么快就再见了，我会守护好你的。可是，这次的任务是阻止龙青与苏白莲的恋情，目前看他俩根本毫无交集。这次剧情会怎么发展，我完全不知道，总有不好的预感。我知道你会有很多疑惑，但请你相信我，我已经发现了穿越的秘密。穿越，我其实并不属于这个世界。